हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूलिंग सिस्टम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में कि आखिर ये टर्म्स क्या होते हैं और हम जानते हैं कि बिना इन टर्म्स के हम फ्यूलिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्यूलिंग डिफ्यूलिंग फ्यूल डंपिंग फ्यूल वेंटिंग और फ्यूल ड्रेनिंग के बारे में कि आखिर ये चीज़ होती क्या है और इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है जो इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरी वन वी ऑल नो एवियसन नीड सपोर्ट मैं अपना कर रहा हूँ आप अपना करिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सबसे पहले हम दो आसान टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं रिफ्यूलिंग और डिफ्यूलिंग हम जानते हैं रिफ्यूलिंग का मतलब होता है एयरक्राफ्ट में दोबारा फ्यूल भरना ठीक ये दो तरीके से किया जाता है पहला होता है प्रेशर फ्यूलिंग और दूसरा होता है ओवर विंग रिफ्यूलिंग ठीक इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो प्रेशर फ्यूलिंग होता है इसको हम एक सिंगल पॉइंट से हर एक टैंक को भरते हैं ये क्वेश्चन आता है ठीक दूसरा है ओवर विंग रिफ्यूलिंग जो कि हम छोटे मोटे एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं और जिसमें हम मैनुअली यानी हाथ से रिफ्यूलिंग करते हैं ठीक डिफ्यूलिंग की बात करें तो सेफ्टी रीजंस की वजह से जब कभी हम रिपेयर करते हैं जब कभी मेंटेनेंस करते हैं इन सारे कंडीशंस में हम डिफ्यूल कर देते हैं यानी फ्यूल से एयरक्राफ्ट से फ्यूल को निकाल देते हैं ठीक अब चाहे हम रिफ्यूलिंग कर रहे हों या डिफ्यूलिंग कर रहे हों हमेशा एक बात का ध्यान रखा जाता है कि हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरी तरह से लेने होते हैं सबसे पहला कि कभी भी रिफ्यूलिंग या डिफ्यूलिंग हैंगर के अंदर नहीं करना चाहिए इसका सबसे खास वजह यह है कि इससे हमारा फ्यूल वेपर जो है वो हैंगर में इकट्ठा हो सकता है जिससे हमारे सेफ्टी जो है वो रिस्क में आ सकती है पहली बात दूसरी बात हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर्स रेडी होने चाहिए तीसरी बात स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रिकॉशंस होने चाहिए और चौथी बात हर एक प्रोसीजर बिल्कुल सिक्वेंसियल होना चाहिए ठीक अब अगर हम बात करें फ्यूल ड्रेनिंग की तो याद रखिए दुनिया का कोई भी एयरक्राफ्ट फ्यूल सिस्टम हो उसमें एटलीस्ट एक वाल्व यानी एक ड्रेन वाल्व ऐसा होता है जिसका जरूरत पड़ने पर ग्राउंड पर हम पूरे के पूरे इंटायर फ्यूल को पूरी तरह से बाहर कर सकते हैं ठीक है उसको कहते हैं ड्रेनिंग ठीक अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्यूल वेंटिंग की तो मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि फ्यूल वेंटिंग का मतलब होता है जब कभी भी मेन टैंक में एक्स्ट्रा फ्यूलिंग कर दी जाती है तो उससे क्या होता है फ्यूल निकल करके सर्ज टैंक में चला जाता है बट अगर इतना ज्यादा हो जाए कि सर्ज टैंक से भी एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या होता है ये वेंट्स के द्वारा बाहर निकल जाता है उसको कहते हैं फ्यूल वेंटिंग तो अभी तक हमने किन चीज़ों की बात की रिफ्यूलिंग डिफ्यूलिंग ड्रेनिंग और वेंटिंग ये चारों ऐसे प्रोसीजर होते हैं जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर होता है तब इनको अप्लाई किया जाता है बट कैन यू थिंक कि एयरक्राफ्ट का फ्यूल एयर में भी निकाला जा सकता है ठीक और उस प्रोसीजर को बोलते हैं फ्यूल डंपिंग या फिर कभी कभी इसी को फ्यूल जेटिसन बोला जाता है ठीक ये क्या होता है इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम जानते हैं कि हमारा मैक्सिमम टेक ऑफ वेट यानी जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है वो वेट हमेशा लैंडिंग के वेट से ज़्यादा होता है इसका मतलब कि जिस वेट को लेकर हम टेक ऑफ करते हैं सेम उसी वेट को लेकर हम लैंडिंग नहीं कर सकते हैं तो मान लीजिए एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करने के बाद उसमें कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई और उसे लैंड करना है तो क्या वो कर सकता है बिल्कुल नहीं क्योंकि हम जानते हैं लैंडिंग वेट मैक्सिमम टेक ऑफ वेट से कम होनी चाहिए तो इसलिए फ्यूल को एयरक्राफ्ट से बाहर निकाला जाता है एयर में ठीक और यह काम होता है फ्यूल डंपिंग ये किससे किया जाता है एयरक्राफ्ट के पायलट के द्वारा ठीक ये पायलट क्या करता है फ्यूल को डंप करता है एयर में तब तक जब तक वो सेफ वेट में ना पहुंच जाए कि वो लैंड कर सके ठीक तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं फ्यूल डंपिंग ठीक तो ये पांचों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी तो आपको फ्यूल सिस्टम जानने में काफी आसानी होगी ठीक अब अगर हम बात करें अपने डीजीसी क्वेश्चन की तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हमें रिफ्यूलिंग डिफ्यूलिंग में कौन कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशन लेने चाहिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कि उसे हमेशा आउटसाइड दी हैंगर करना चाहिए क्यों करना चाहिए ताकि फ्यूल वेपर जो है एकुमलेट ना होने पाए दूसरी बात फायर एक्सटिंग्विशर हाथ में होना चाहिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रिकॉशंस होने चाहिए सारे प्रोसीजर क्या होने चाहिए सिक्वेंसियल होने चाहिए ठीक और एक खास बात ड्रेनिंग वाल्व का क्या काम होता है तो सारे के सारे फ्यूल को बाहर निकालने के प्रोसीजर को ड्रेनिंग बोलते हैं फ्यूल डंपिंग क्यों की जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि एयरक्राफ्ट का लैंडिंग वेट उसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट से हमेशा कम होना चाहिए इसके साथ साथ फ्यूल जेटिसन भी इसी का नाम होता है फ्यूल वेंटिंग क्या होती है जब कभी भी ज्यादा फ्यूलिंग कर जाती है तो ये वेंट्स के द्वारा बाहर निकल जाती हैं जिसको कहते हैं फ्यूल वेंटिंग तो ये हो गए हमारे डीजीसी क्वेश्चंस अब अगर आपको ढेर सारे वीडियोस इस तरह के देखने तो हमारे प्लेलिस्ट चेक करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए थैंक यू